வணக்கம் அன்பு ராகம் நேர்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறதுல இந்த நாளில் பர்டிகுலராக காரணம் என்ன அப்படின்னா பதினெட்டாவது ஆண்டு காலடி எடுத்து வைக்கிறோம் ராகம் தொலைக்காட்சி அது உங்களுடைய ராகம் தொலைக்காட்சி எப்பவுமே மக்கள் எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட் வார்த்தை சொல்கிறது ராகம் தொலைக்காட்சி வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல போகக்கூடிய ஒரு இடம் ராகம் தொலைக்காட்சி போய் அவங்க மக்கள் இருக்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருந்தோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் மனசுக்குள்ள ராகம் தொலைக்காட்சி வந்துருச்சுன்னு நானே பர்சனலாகவே நிறைய இடத்துல நம்ம போய் பார்த்துருக்கோம் போனதுமே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே ராகம் தொலைக்காட்சி வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க மனசுக்குள்ள ரொம்ப திருப்தியாக இருப்பாங்க வந்துட்டாங்க இனி நமக்கான பிரச்சனைகள் வந்து சால்வ் ஆயிரும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளும் உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகிட்ட நம்ம எடுத்து செல்வோம் எடுத்து செல்கிறப்போ அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு பண்ண முடியுமோ அத்தனையுமே ராகம் தொலைக்காட்சி பண்ணிடும் எந்த ஒரு பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல் பிரதிபலனும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சி ராகம் தொலைக்காட்சி கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகள் உங்களுடைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அது நானும் பதினேழு ஆண்டுகள் வந்துட்டு உங்களுடைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்க மக்களோட கஷ்டங்கள் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது டைம் கிடைக்கிறப்போ அந்த சந்தர்ப்பம் அமையிறப்போ சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகிட்ட எடுத்து செல்கிறப்போ மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் நம்ம தொலைக்காட்சி இந்த பதினேழாம் ஆண்டு நிறைவு பெற்று பதினெட்டாம் ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கும் ராகம் தொலைக்காட்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வழக்கறிஞர் திரு விஜயன் அவர்கள் வந்துள்ளார் அவரை ராகம் தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் ராகம் நேர்கள் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மகிழ்ச்சி இந்த பதினெட்டாவது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கிறது ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு ராகம் நேயராக ராகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்பில் என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கணும் ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்வுகள் உங்கள் கூட இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஆமாம் சார் எங்களுக்கும் சார் இந்த மக்களோட டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆன ஒரு தொலைக்காட்சி நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சி தாங்க சார் உங்களுக்கே தெரியும் பல இடங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே நான் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நம்ம போகிறப்போ மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது பர்டிகுலராக நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொலைக்காட்சி ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அந்த ஃப்ளட்டு நம்ம இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவே ஒரு வேர்டு சொன்னீங்க இந்த ஃப்ளட்டு என்னால் மறக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நாங்கள் அங்கே போய் ஃபீல்டு ஒர்க்லாம் பண்ணோம் நீங்கள் ஒரு பார்க்குறப்போ எப்படி அது தெரிஞ்சது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அந்த ஃப்ளட்டு பதினெட்டு வயசு இளமுட்டு மனது அப்படின்னு சொல்லி பாடல் எனக்கு உடனே நினைவுக்கு வந்துச்சு காலம் தொலைக்காட்சியில் காலையில் அவங்க அழைச்சிடுவோம் அந்த பதினெட்டு வயது என்பது அந்த பதினெட்டு என்கிற அந்த எண் வந்துட்டு அந்த பருவம் என்பது ஆண் பெண் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு நிறுவனம் எல்லோருக்குமே அது ஒரு முட்டு மலர்ந்து அது ஒரு பூத்து மனம் பரப்பு அந்த எல்லா அழகுகளோடையும் ததும்பி நிற்கிற ஒரு காலகட்டம் ஒரு பருவம் அதில் அது கடந்து வருகிற பாதைன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ளபடியே அந்த புயல் காலம் தான் நினைவுக்கு வருது என்னனாக்க நானும் அந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் இருந்தேன் நிகழ்ச்சியில் அங்கங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகளை சொல்லி அதுக்கான நேர்காணல் போயிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கான விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப அவுட் ரேக் கிடையாது எப்படி சொல்லணும்னாக்கா ராகம் தொலைக்காட்சி எனக்கு எனக்கு நான் உங்களை பாராட்டுகிற விஷயத்தில் என்ன சொல்லுவேனாக்கா ஒரு நேர்மறையான சிந்தனை போக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சட்டம் குறித்து மறைந்த மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஐயா சுந்தர் அவர்களை வைத்து ஒரு நூறு நிகழ்வுகள் நூறு நிகழ்ச்சிகள் அதுக்கான ஒரு கொண்டாட்டம் கூட நடந்தது நீதிபதிகள் இவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அது போன்ற விஷயங்கள் வழக்கறிஞர் திரு பாலநந்தகுமார் வச்சு புத்தகம் பேசுகிற நிகழ்ச்சி அடுத்து எல்லா இன்றைக்கு இந்த நீங்கள் வந்து அழைச்ச உடனே பொண்ணி மேடம் வந்து ஒரு கேக்கு கொடுத்து வெட்டு சொன்னாங்க ஒரு உங்களுடைய ஒரு நேயர் எல்லா வருடங்களிலும் இந்த தினத்தை ராகத்தினுடைய பிறந்த தினம் சொல்லி ராகம் இசை நிகழ்ச்சிகளும் பல நடத்தி ஆமா சார் பிறந்த தினம் சொல்லி அதை நினைவித்து ஜமீலாங்கிற ஒரு நேயர் உங்களுக்கு உங்கள் ராகம் தொலைக்காட்சி அவ்வளவு நேசிக்கிறவர் ஒரு கேக் கொடுத்து விடுறாங்க நான் வந்து ஒரு சொந்தம் இந்த இது பல பேருக்கு இந்த உணர்வை ராகம் அடித்திருக்கேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி இவ்வளவு மக்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு தொலைக்காட்சி 
மக்களுக்காக இந்த இடம் மட்டும் இல்லை தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கும்போது கூட பல்வேறு விவாதங்களில் நான் பங்கு பெற்றிருக்கேன் இன்றைக்கு பெரிய செய்தி நிறுவனங்கள் நடத்துகிற அளவு அந்த தொடக்க காலத்திலேயே அந்த வேகத்தோடு போயிட்டு இருந்தவங்க இந்த புயல் காலகட்டத்தில் அதுதான் திரும்ப சொல்ல வரேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் ஆண்டு முழுக்க ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு மிரட்டல் நேரடியான மிரட்டல் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பக்கூடாது உடனே நிறுத்தணும் என்ன நல்வாய்ப்புனாக்க அதுவே லைவ்ல ஒளிபரப்பிக்கிறாகம் அது அந்த அந்த மனத்தின்மை இருக்கு இல்லையா அது அதுதான் முதுகலும் பொருளுடைய வல்லூர் அதே ராகம் நிரூபிச்சிருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்த புத்தகம் பேசுது நான் சொல்லிட்டு இருந்த சட்ட விழிப்புணர்வு இது இது கூட நாங்கள் மக்களுக்காக எங்களை தியாகம் அதுதான் பத்திரிகையினுடைய பத்திரிகை நெறி பத்திரிகை தர்மம் ஊடக தர்மம் அதே ராகம் நிலையை நிறுத்தி இருக்கிறத நான் எப்போதுமே அடிக்கடி நினைவு கொள்வேன் ரொம்ப சிறப்பான நினைவு அந்த தெம்பு அந்த திராணி ராகம் அந்த இடத்துல நீங்க சொன்னது ஒரு விஷயமும் மனசுக்குள்ள வருதுங்க சார் அப்போ அந்த ஃபிளட்டு டைம் தான் முடிச்சுட்டு வரப்போ அந்த குடும்ப அரசாட்டில் இத்தனை பேர்த்த தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றது ஒன்று வந்துச்சு அப்போ நம்ம தொலைக்காட்சி வந்துட்டு அது உண்மையாக பொய்யான்ற ஒரு செய்தி நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறக்காக நேரடியாக களத்துக்கு போயிட்டோம் களத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் பார்க்குறப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது ஆனால் அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு நூறு பேரோ ஒரு இரநூறு பேரோ அடிச்சுட்டு போன மாதிரிலாம் இல்லை அது முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்ப அரசாட்சியில் வரப்போ எங்களுக்கு நிறைய தொலைபேசி கால் வந்துக்கிட்டே இருக்குது எப்போ வருவீங்கன்ட்டு நான் சமயத்தில் அந்த போன் வசதி இல்லை அந்த நெட்ஒர்க்கிங்கில் இங்கே நம்ம தொலைக்காட்சிக்கு கண்டினியூஸாக கால்ஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ரூட்டாக வந்து அந்த டைம் நைன் ஓ கிளாக் ஒளிபரப்புற வரைக்கும் மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு ஐடியாஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சுனு இதுலேருந்து அப்படியே வந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு முந்தானேத்து கூட ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு சார் நண்பகத்தன் முந்தானேத்து கூட ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது என்னென்னா இந்த ஸ்கூல்ஸ் லீவ் விடுறது நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் அப்படி இருக்கப்போ ஒரு போஸ்ட்டு பழைய போஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டேட்டு கூட கவனிக்காமல் டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூங்கிறத டுவெல் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு சொல்லி அதை எல்லாருமே ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுலேயே அந்த வாட்ஸ்அப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்டட் மெனி டைம்ஸ்ன்னு வந்திருந்தது பல இடங்கள்லாம் வந்திருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு போட்டிருந்தோம் இல்லை நம்மளோட அஃபிஷியல் பேஜில் தான் இந்த லீவ்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ மக்கள் வந்துட்டு ராகம் தொலைக்காட்சியில் ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா அது உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு என்ன ஒரு பயம் இருந்ததுனாக்கா இதை என்ன கூப்பிட்டு என்னுடைய குழந்தை வந்து மஞ்சூர் உள்ள ஒரு பள்ளியில் போகிறாங்க அவங்க அவங்க தேர்வு எழுத போகிறாங்க இதை தேர்வு காலகட்டம் இல்லையா தேர்வு எழுத போகிற ஏழாம் வகுப்பு தான் இருந்தாலும் அந்த தேர்வு எழுத போகிறதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் சலிச்சுக்குவாங்க என்னென்ன சலிப்பாங்கனாக்கா எனக்கு தேர்வு இல்லைங்கிறதோ பள்ளி இல்லைங்கிறதோ முன்னாடியே சொல்ல வேண்டாவா ராகம் டிவி பார்த்து சொல்லலாம் இல்ல அவங்க இருக்கிறது மஞ்சூர் அப்படிதான் கேட்பாங்க என்ன அன்றைக்கு அந்த செய்தி அந்த செய்தி பரவுகிற நேரத்திலேயே அதுக்கான உங்களுடைய விளக்கம் அது வந்து ரொம்ப பயன்பட்டதுன்னு சொல்ல வரேன் அந்த விளக்கம் நீங்க என்னன்னாக்கா இப்போ ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ஒரு இறப்பு செய்தி ராகம் எவ்வளவு பயன்படுது தெரியுங்களா இப்ப நீங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியாது ஒரு சூழல்ல இப்போ அந்த ஒரு குடும்பம் வந்து வருத்தத்தில் துக்கத்தில் இழப்பில் இருக்கும்போது அந்த செய்தியை இப்போ என்னுடைய நண்பர் வீட்டில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குனாக்கா அதை வந்து நான் இங்கே வந்து ஒரு செய்தியாக சொல்ல அது ஒரு நிகழ்வாக அவங்க போட அந்த விவரங்களை எல்லாம் சேகரித்து அதுக்கு தொல்லையே படுத்த மாட்டாங்க அவங்களா சேகரிச்சுக்கிறாங்க சேகரித்து அந்த விஷயத்த போடுறாங்க எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுது எனக்கே எனக்கு வேண்டிய பல பேரினுடைய வீட்டு துக்க செய்திகள் எனக்கு நேரடியாக தெரிஞ்சிருக்கு நேரடியாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய செய்திகள் ராகம் தொலைக்காட்சி மூலமாக பார்த்து தெரிகிற வாய்ப்புகள் அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தானே நம்ம போய் நிற்கணும் அந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களுக்கு ராகம் தொலைக்காட்சி ஒரு பெரிய ராகம் விருதுகள் ஆமாம் சார் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கிறது எல்லா கோர்ட்டர்ஸ்ல இருந்தும் சிறப்பான நபர்கள் எல்லா பகுதியிலிருந்தும் சிறப்பான நபர்கள் ரொம்ப அழகாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் 
வணக்கம் விஜய் சார் எப்படி இருக்கீங்க தலைவாசல் விஜய் சார் வணக்கம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களோட பேசி ஊட்டியில நல்ல மலைங்க சார் நேத்து முந்த நேத்து குன்னூர் கோத்தகிரியில நல்ல மலைங்க சார் ஊட்டியில கொஞ்சம் மாதிரி இருந்தது நேத்து மட்டும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சார் நம்ம கூட அட்வொகேட் விஜயன் சாரும் இருக்கிறாரு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சிறப்பான நாராயணகுரு வேடத்துல எல்லாம் நடித்த மிக அற்புதமான ஒரு நடிகர் போற்றுதலுக்கும் வாழ்த்துக்கும் உரிய நல்ல 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 சிறப்பான பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் உங்க நிகழ்ச்சியா மாறி போயிருவீங்க அது இன்னொரு நாள் பேசுறேன் ரொம்ப சிறப்பான நம்பர் நீங்க நல்ல ஆளுமை உங்க உங்க குரல் கேட்டது மகிழ்ச்சியா இருக்கு வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 ராகம் டிவிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அயராது உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் கேமராக்கு பின்னால ஒர்க் பண்றவங்க அப்படின்வாங்க அது மாதிரி டு ஆல் த டெக்னிஷியன்ஸ் தொகுப்பாளர்கள் எல்லாருக்கும் நியூஸ் ரீடர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மா ஓகே சார் ஓகே थैंक यू सर थैंक यू विजय सर थैंक यू थैंक यू இப்ப நேர்களுக்கு இந்த 18வது அனிவர்சரியில 18வது ஆண்டுல அடி எடுத்து வைக்கிற ராகம் டிவி நேர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து தெரியல நான் என்ன बिकॉज நான் இப்ப வந்து தி FIFA World Cup ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஊட்டில நிறைய you know what is more like more than cricket they play football நினைக்கிறேன் ஆமா சார் when you can treat us what do you think what do people think that they want uh, win for no one Argentina or France or ஊட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எல்லாம் மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரூவ் பண்ணுறப்போ அவங்க கூட பேசுகிறப்போலாம் ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகிடுவாங்க விஜய் சார் உங்களுக்கு அது அவர் ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞர் இல்லையா ஆமாங்க சார் அதான் நல்ல கலைஞர்களுக்கு நல்ல ஆளுமைகளுக்கு வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி வணக்கம் 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 ஜமிலா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட கேக் கட் பண்ணி தான் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சோம் என்னையும் உலகறிய செய்த ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு இன்று பிறந்த நாள் உலகத்து நேயருக்கு உன்னத களம் அமைத்து உலகமே போற்றும் வண்ணம் முற்றம் கொடுத்து பாரி ராகத்திற்கு இன்று பிறந்த நாள் அரங்கம் முழுதும் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தாலும் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத அங்கும் இங்கும் எங்கு பார்ப்பினும் அன்பின் பொருவம் அதை காண்போம் ராகத்திற்கு இன்று பிறந்த நாள் முல்லை மனமும் முத்தமின் ரத்தமும் அன்னையின் பாம்பில் கிடைத்திடல் வேண்டும் ராகம் என்றும் தேவை உங்களால் திறந்திடல் வேண்டும் என்றென்றும் நீங்கள் தமிழோடு தன்னையில் புகழோடு திறந்திட தமிழ் பாடி நிற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் வாழ்க தமிழ் போல் என்றும் வாழ்க தமிழின் தேனமுத சுவை போல் என்றே இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்தி சொல்லி மகிழ்வேன் உங்கள் நேயர் ஜமிலா ஓகே ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லிடுங்க தேங்க்யூங்க ஜமிலா நம்ம தொலைக்காட்சி உங்களுக்கே தெரியுங்க சார் எல்லாமே ஒரு என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் எல்லாருமே வந்துட
வரணும் மேலே வரணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் போயிடுவோம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு டீமே போயிட்டு அவங்கள ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு சேனல் ஒலிபரப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சோசியல் மீடியாலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுடைய ஊடக உலகம் வந்துட்டு இன்றைக்கு ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்கிறதுனாக்கா பல்வேறு பத்திரிகை குடும்பங்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி தாங்க வணக்கம் மகிழ்ச்சி சார் மகிழ்ச்சி சார் ராகம் தொலைக்காட்சி பதினெட்டாம் ஆண்டு அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு வந்து நீலகிரி மாவட்டம் மஞ்சூர் பகுதியில் இருந்து காஞ்சே வார்க்கட்டு சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் ஓகே சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சார் விஜயன் சார் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் வந்து காந்தி சேவா அறக்கட்டு அவருடைய பார்த்ததா சார் நான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வணக்கம் <laughs> 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 நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இவங்க அப்பா எங்களுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மூத்த வழிகாட்டி அவரு தமிழகத்துல வெளியாகிற அனைத்து பத்திரிகைகளிலையும் சிறுகதைகள் எங்கள் பகுதியில இருந்து முதன்முறையாக அவரோடது என்னுடைய தமிழாசன் டாக்டர் தோ லக்குவன் இவரு வந்து மேற்குந்தை வாசுதேவன் சொல்லி அரசியல்லையும் தேசிய இயக்கங்கள்ல மிகச்சிறந்த தலைவர் அவை வணங்கினவரு இப்பவும் பொறுப்பு ரொம்ப சிறப்பா விளங்கினாரு அவர் நல்ல சிறுகதை எடுத்தாலும் நல்ல நகைச்சுவை துணுக்குகள் எடுக்கக்கூடியவர் அவர் பாருங்க அதனாலதான் அவருடைய மகன் வந்து அதே வாரிசா இருந்து ஒரு ஊடக நிகழ்ச்சியே பார்த்து அதுக்கு வாழ்த்து சொல்ற அந்த மனப்பாங்கு கட்டாயமா சார் நன்றி சார் நன்றி தோழர் வீட்டுல எல்லாத்துக்கும் விசாரிப்பு சொல்லுங்க அப்பா கிட்ட குறிப்பா தேவைப்படுது <laughs> 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 பெரிய பத்திரிகை நிறுவனங்கள் ஊடக ஊடகத்தினுடைய ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி ஒரு விதத்தில் வந்து பத்திரிகை எழுத்து படிப்பு இதெல்லாத்தையும் அடித்து ஊடகம் அதாவது தொலைக்காட்சி ஊடகம் ஆகட்டும் இந்த யூடியூப் சேனல் ஆகட்டும் அது போன்று இருக்கிற விஷயங்கள் தொடர்ந்து அது இது எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்டுட்டு போகும்போது அந்த எழுத்து துறையில் இருக்கிற ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் நாளிதழ்கள் வார இதழ்கள் மாத இதழ்கள் நாவல்கள் சிறுகதைகள் இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கனாக்க தங்களை புதுக்கி கொண்டு இந்த ஊடக உலகில் நிலைநிற்பதற்காக இணைய ஊடகங்களாக அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க தங்களை அப்படி இருக்கிறவங்க தான் நிற்கிறாங்க நினைச்சு நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி ராகம் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்ல இல்லை உடனே உங்களை புதுக்கி கொண்டு லட்சக்கணக்கான வாசகர்கள் அது நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஒரு முறை ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கும்போது சிறுமுகை இருந்து ஒருத்தர் அழைச்சார் யூடியூப் எல்லாம் இல்லை இது நிகழ்ச்சி சிறுமுகை வரைக்கும் ஒளிபரப்பிற்கான எனக்கு அப்போ தெரியல அந்த மாதிரி 
மக்கள் <laughs> என்ன <laughs> பிரச்சனை இருக்குது மக்கள் நேரடியாக போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம அந்த அரசு அதிகாரிகளோ இல்லை சம்மந்தப்பட்டவர்கிட்டையோ அவங்களோட மக்களோட கோரிக்கை செஞ்சு அது எல்லாமே கிளியரும் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கூட தானே சார் அதெல்லாம் உங்கள் உங்கள் டைரக்டர் பிழைக்க தெரியாதவன்னு சொல்லுவாங்க என்னங்க சார் பிழைக்க தெரியாது இல்லை நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டாக சார் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு டீ கூட வாங்கி சாப்பிட்டது இல்லை அதான் ஊடக தர்மம் எப்போதுமே நம்ம இறங்கி போனால் இறந்து போருக்கு ரெண்டு இறந்து இறத்தல் அக்கூட இறந்து போல் மதித்து போதல் அது இறங்கி போனாலே இறங்கி போவதற்கும் இறந்து போவதற்கும் இறந்து போவதற்கும் வித்தியாசம் ஆனா அதான் நீங்க அரசு எந்திரம் கூப்பிட்டு மிரட்டும் போது ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்புகிற துணிவு தொடக்க காலத்திலேயே இருந்ததுனாக்கா அதை இந்த மாதிரியான நேர்மை தான் கொண்டு போக முடியும் ஆமா சார் தொடர்ச்சியா கொண்டு போக முடியும் அதற்காக வீண் பரபரப்பு பரபரப்புகளுக்காக சில விஷயங்களை போட்டு இழுத்துட்டு போறது அந்த வேலையும் நீங்க செஞ்சது இல்ல இதெல்லாம் உங்களுடைய ரொம்ப நேர்மையான பக்கங்கள் பாராட்டத்துக்கு பக்கங்கள் இப்ப நமக்கே ஆஹ் ஒண்ணு நம்ம ஒரு கூட்டத்திலேயோ ஒரு நிகழ்விலேயோ பங்கெடுக்கணும்னா சித்தாந்த ரீதியான பொருத்தப்பாடு இருக்கணும் நமக்கு அப்படி இருந்தா வருவோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவர் எந்த சித்தாந்தத்தை இருந்தாலும் நமக்கு வந்துட்டு சுதந்திரம் கொடுக்கிற ஒரு நபரா இருக்கும் அது கூட நேர்மை இருக்கணும் இப்ப ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு வரவங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி இருக்கு ராகம் தொலைக்காட்சி வந்து அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்டம் அந்த ஒரு தரம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த தகுதி அது இருக்கிற ஒரு தொலைக்காட்சிங்கிறது மாற்றுக்கிறது இல்லை அது அதனாலதான் வர்றது பெருமை அதனாலதான் மஞ்சூர்ல இருந்து எங்க ஊர்ல இருந்து எங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் காந்தி ட்ரஸ்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய அமைப்பு அது வருட வருடம் விருதுகள் வழங்குறாங்க பெரிய அளவுல ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் கூட்டு வச்சு அங்க மிஸ் போஜன் சொல்லி எங்க அப்பாவுடைய நண்பர் அவரெல்லாம் நீண்ட கால சேவை சிவராஜின் ஒருத்தர் ஜே கிருஷ்ணன் சொல்லி ரொம்ப பழைய தலைவர் அவர் தேசிய இயக்கங்கள்ல பங்கு பெற்றவர் அவங்கெல்லாம் வந்து தொடர்ச்சியா அந்த இதுல அந்த அமைப்புல இயங்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கும் ஸோ அவங்க கூப்பிட்டு ராகம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கூப்பிட்டு சொல்றாங்கிறதெல்லாம் அந்த வீச் அந்த ரீச் அது ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கு பாராட்டத்துக்கு விஷயம் ஓகே சார் அது மக்கள் வந்துட்டு என்னென்ன நேரடியாக நம்ம தொலைக்காட்சிக்கே தொடர்பு கொண்டு இந்த இந்த இடத்துல பிரச்சனை எவ்வளோ நைட்டாக இருந்தாலும் சரி இப்போ முந்தா நேரத்தில் அந்த கல்லட்டியில் ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆச்சு உடனே நாங்கள் லெவன் ஓ கிளாக் ரெடி ஆகிட்டோம் போயிடலாம் அங்கே அப்படின்னு ஆனால் அதில் மசூர் கோவிலுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க இல்லை அங்கே ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லை டூ வீலரில் தான் போகலான்ட்டு இருந்தோம் ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லை அங்கே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் இது விடிய காலையில் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு ரீச் ஆயாச்சு ரீச் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாம் எடுத்து உடனே உடனுக்குடன் ஒளிபரப்பு செய்யணும் அப்படின்னு அதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா அந்த இடத்துல சிக்னல் இல்லாதனால நமக்கு அந்த லைவ் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரெக்கார்டடு ஸோ இது எல்லாமே அது என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் ஒரு பதட்டம் இல்லாமல் ரொம்ப இந்த செய்தி உடனே உடனே ஒளிபரப்பாகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரூ இல்லாத ஒரு இதை நியூஸை வந்துட்டு ஒளிபரப்பக்கூடாது அதனால் ஃபாஸ்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு உண்மையை பரிசோதித்து நண்பர்கள் அப்போ தான் நிலைக்கும் இப்போ நீங்கள் பரபரப்புக்கு இன்னைக்கு ஒன்று போட்டு அடிச்சுட்டுனாக்கா நாளைக்கு சொல்லிடுவான் இவங்க இப்படி தானே பண்ணுவாங்க இது ஒரு உண்மையான இதாக இருந்துட்டுனாக்க சரி நான் ராகத்தில் வந்திருக்கான்னு பார்த்து சொல்கிறேன் இப்போ நம்மளை யாராவது கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனையாமே அப்படின்னாக்கா நான் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ராகத்தினுடைய இது வரும் அதை பார்த்து கொஞ்சம் அத்தண்டிகேட்டடாக இருக்கும் ஓகே ஓகே சார் அது வந்துட்டு நம்பகத்தன்மையோடு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவு ஒரு எண்ணப்பாட்டை மக்கள் மத்தியில விதைத்திருக்கிறீர்கள் அது இடையிடாத உங்களுடைய பணியின் மூலமாக ஓகே நம்மளும் ஒரு கைடாக தான் இருந்திருக்கோம் இங்க இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் தொலைக்காட்சி ஆகட்டும் சரி சேட்டலைட் தொலைக்காட்சி ஆகட்டும் சரி ஒரு ஆமா பொறுப்போட ஒரு கைடு மாதிரி நம்மளை ஃபாலோ பண்றவங்களும் நிறைய இருக்காங்க நீங்க சொன்ன அந்த நகர்வளம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு செஞ்சுட்டு அது ஒரு சேட்டலைட் சேனல்ல வந்து அதுக்கப்புறம் போட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இப்ப நம்ம என்னென்னலாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்போ ஒரு லோக்கல் அதாவது உள்ளூர் தொலைக்காட்சி 
தொலைக்காட்சியை பார்த்துட்டு அவங்க செய்வாங்களா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம தொலைக்காட்சியை பார்த்து செஞ்சுருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டோம் நாங்கள் சார் நம்ம தொலைக்காட்சியில் அந்த ஃபேஸ்புக்லாம் உடனுக்குடன் நம்ம ஒளிபரப்பு பண்ணிடுறோம் நடந்த நிகழ்வுகள்லாம் உடனே ஒளிபரப்பு பண்ணிடுறோம் அப்படி இருக்கப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நிறைய தொலைக்காட்சிகள் செய்தி தொலைக்காட்சிகள் அவங்க உடனே என்ன ஊட்டியில் இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது எது ஏன் இனி அப்டேட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கப்போ நம்ம தொலைக்காட்சி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு முன்னோடி தொலைக்காட்சியாக இருந்தது இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் இப்போ நம்ம தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்தக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சார் எது ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமாக இருந்தது இல்லை முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள்ல நான் குறிப்பிட்ட புத்தகம் பேசுது இந்த சட்ட விழிப்புணர்வு இது சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய அப்டேஷன் இந்த யூடியூப் இதுல எல்லாம் வந்து கொண்டு வருதுல வணக்கம் மகேஷ் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் ஈரோடு மகேஷ் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இணைப்பு வந்ததுக்கு பேசுறீங்களா <laughs> 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 உங்களேதான் வச்சு பேசினாரு இங்க நீலகிரி மாவட்ட சிஇஓ திரு தாமோதரன் அவர்கள் உங்களே தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு இன்னும் பொறுப்பு அதிகமாகுது தகுதியான ஆளும் தெரியல அம்மா அப்பா இன்னும் சிறப்பா தெரியும் மிக தகுதியான ஆளுமை நல்ல இளைஞர் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் எப்படி இருக்குங்க சார் ஊரெல்லாம் உங்களுக்கு அங்க ஈரோட இப்ப இங்க சென்னையில இருக்கு ஓகே சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மகேஷ் சார் தேங்க்யூ இல்லை இந்த செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் மேக்சிமம் பல கொண்டாடப்பட தமிழ் சமூகத்தால் கொண்டாடப்படக்கூடிய நபர்கள் பலரும் உங்கள் கூட இணைஞ்சு உங்கள் கூட பயணிச்சிருக்காங்க அது அது ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் ஆமாம் சார் இங்கே வரப்போ கூட அப்படிதான் ரொம்ப இதாக தான் இருப்பாங்க அப்படியே கொஞ்சம் சாஃப்ட் நேச்சர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாகவே மாறிடுறாங்க எப்போ வந்தாலும் சரி ஊட்டிக்கு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு குடும்பத்தினுடைய ஒரு சார் ஆமாம் சார் ஒரு சில அதிகாரிகள் பேர் கூட சொல்ல அவங்களும் நேரடியாக அவங்க இங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயமாகட்டும் சரி ஈவன் அந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஆகட்டும் சரி உடனே கூப்பிட்டு என்ன இது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் காரணம் என்னென்னு இங்கே சொல்லக்கூடிய அந்த நேர்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க சார் ஏன்னா அவங்ககிட்டயே நம்ம போய் எந்த ஒரு பிரதிபலிக்கு போய் நின்னது கிடையாது அவங்களும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஸோ இது இப்போ அரசு அதிகாரிகள் இப்போ நகர்வளம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமும் பண்ணியிருந்தோம் அது பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ஆமாம் கட்டாயமா சார் இதில் நம்ம தொலைக்காட்சி என்னென்னா ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க சுந்தர் சார் அது நூறு எபிசோடு ஒரு அது ஒரு பெரிய விஷயம் நானே கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் ப்ரோக்ராம் மேலே பண்ணியிருக்கேங்க சார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மேலே ரெகுலராக ப்ரோக்ராம்ஸு நியூஸு சார் இதெல்லாம் மக்கள் கூட கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது என்னென்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நேரடியாக போய் பார்த்துடணும் அப்படிங்கிறத ஒரு இது யார் கூப்பிட்டாலும் சரி போய்க்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம சேனல் வந்து இருக்கும் சம்பத் சார் பொன்னி மேடம் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாக தாங்க சார் சார் இப்போ ஜென்ரலாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வெளியிருந்து பார்க்குறீங்க நீங்கள் எந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது நீங்கள் சட்ட ரீதியாக நீங்கள் எடுத்தோன்னே ஆரம்பித்தப்பவே அந்த சட்ட ரீதியாக தான் சொன்னீங்க ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கிறதுனால தொடர்ச்சியாக இப்போ இந்த 
ஒரு உள்ளூர் தொலைக்காட்சிக்கு மற்ற தொலைக்காட்சிகளை விட சில பொறுப்புகள் இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகத்துல ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சி இருக்குனாக்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐநூறு ரொம்ப குறைந்தபட்சம்னா ஒரு நூறு நிருபர்கள் இருப்பாங்க நினைச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தபோதும் கூட எல்லா இடங்களிலும் நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அவங்க வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துட முடியாது கொண்டு வந்து சேர்த்துட முடியாது இன்னைக்கு எவ்வளவு வலிமையான கட்டமைப்பு இருந்தாலும் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த இணைய வசதி இது போன்ற வசதிகள்ல மலை மாவட்டம் கொஞ்சம் பின்தங்கிதான் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா ரேஞ்சும் கிடைச்சிருதுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க சொன்னீங்க அங்கிருந்து லைவ் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி சூழல்ல இருந்தும் கூட உள்ளூர் மக்களுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மையுடன் கூடிய செய்திகளை உடனுக்குடன் கொடுப்பது என்கிற உங்களுடைய அந்த ஈடுபாட்டோடு கூடிய அந்த நகர்வு இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இது இது வந்து பொதுவான கருத்து ஓகே சார் என்னை சார்ந்த நண்பர்கள் சொல்லுவது இது மாதிரி ஒரு பொதுவான கருத்து இது குறிப்பிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றதை விட எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் ஒரு எதிர்மறை மறை சிந்தனையோட அணுகிறீங்க அது அது வந்துட்டு ஒரு உங்களுக்கு உங்க நேர்மையின் காரணமாக தானாகவே அமைந்தது இப்போ சும்மா ஒரு இந்த ராகம் டிவி அப்படின்னு அப்படி ஸ்டீஃபன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு கருப்பு கோட்டு கருப்பு சட்டை கருப்பு பேண்ட் அது 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 அதற்கெல்லாம் ஒரு மனிதன் வந்து தனக்கான உடையை தீர்மானிப்பது தனக்கான விஷயத்து பல்வேறு விமர்சனங்களை தாண்டி வர வேண்டிய இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாம் செய்கிற ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கனாக்கா அது வந்து யாருமே விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்க மாட்டான் நான் ஒரு நாள் மஞ்ச சட்டை போட்டிருந்தோம் ஆ மஞ்ச சட்டை போட்டிருக்கீங்க அப்படிம்பா மஞ்ச சட்டை போடுறதுக்கு கொஞ்சம் அந்த அந்த தோல் கொஞ்சம் கட்டியா வேணும் அது உண்மை மாடு துரத்தும் பல அபிராயங்கள் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து நமக்கு விருப்பமான செயலை செய்கிறோம் என்கிற அந்த திருப்தி ஒரு ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு பேரன் லவ்லி ரெண்டு கோட்டிங் பேரன் லவ்லியோட இதை தூக்கம் இல்லையா நமக்கு மனசுல ஒரு தெம்பு வரும்ல ஆமா சார் அதே மாதிரி நீங்கள் பல விமர்சனங்களுக்கு இதாகி ஒரு ஸ்டைல கிரியேட் பண்ணிக்கோம் அது ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டினுடைய ஒரு பத்திரிகையாளனுடைய ஒரு பொது வெளியில எப்போதுமே காட்சி தரக்கூடிய ஒரு நபர்களுடைய அருமையான விஷயம் அது அது ரொம்ப பேர் நீங்க குறிப்பிட்டு சுட்டி காட்டிட முடியாது அப்படி ஆமா சார் ரொம்ப பேர் நீங்க சொல்லிட முடியாது ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது ஒரு மனசுல ஒரு ஞான நிலை அது எல்லாருக்குமே விதவிதமான கலர்கள் உடுத்தணும்னு தோணும் ஆமா சார் ஆச்சா ஆனா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா எல்லாரும் எல்லாரும் வெறுக்கப்படுகிற வண்ணம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அது ரொம்ப அதிகமா ஈர்ப்பு தன்மை கொடுக்கிற அதிகம் பொருள் பொருந்திருக்கிற பெரியார் போன்ற மகா மனிதர்களால் போற்றப்பட்ட ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிறத்தை தன்னுடைய நிறமாகவே ஒரு கொண்டு போறாங்க அதை உங்களுடைய தொலைக்காட்சி அனுமதிக்குது இல்லை உங்க நிர்வாகம் இதுதான் உங்க நிர்வாகத்தினுடைய அந்த எது எதிர் இல்லாத எதிர்மறை இல்லாத நேரடியான நேர்மறை சிந்தனை இருக்கு இல்லையா நேர்மை அந்த சுதந்திரம் அது எல்லாமே ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சிக்குரிய அடிப்படை பண்புகளாக எதை எடுக்கணுமோ அதையெல்லாம் ராகம் கொண்டொழுகி கொண்டிருக்கிறது ஓகே சார் ராகம் அதை கை கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு வாழ்த்துக்குரிய ஆமாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் சொன்னோன்னு ஒரு விஷயம் கூட எனக்கு ஞாபகம் வருதுங்க சார் என்னென்னா இப்போ இந்த மதத்துக்குள்ளே இந்த தொலைக்காட்சி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஃபாதர் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும் ஒரு கிறிஸ்டின் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும் நம்ம தொலைக்காட்சி மாதிரி ஒரு முஸ்லீம் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும் ஒரு தொலைக்காட்சி இல்லை ஒளிபரப்போம் அந்த மாதிரி ஹிந்துஸ் ப்ரோக்ராமும் ஒளிபரப்பிட்டே தான் இருப்போம் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த உரிமை அப்படிங்கிறது எப்போ வேணாலும் வந்தரல கல்வாரி நண்பு அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி அசரத்தோட ஒரு ப்ரோக்ராம் அவங்களுக்குலாம் ரெகுலராக அந்த ஒரு ஸ்லாட்டு என்ன ஒரு இதுனாங்க சார் இப்போ நைன் டு டென் இந்த ஸ்லாட்னா இந்த ஸ்லாட் அவங்களுக்கு தான் இனி அந்த கல்வாரி நண்பு செவ்வாய் கிழமை ஏழு டு எட்டு அது அப்படியே தான் இருக்கு அந்த ஸ்லாட் அதெல்லாம் நாங்கள் ஃபில் பண்ணவே இல்லை ஸோ இதனால ஒவ்வொரு ஸ்லாட் அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதனால என்ன ஆயிருந்துன்னா வெளியே போகிறப்பெல்லாம் வந்துட்டு எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் பாரபட்சம் இல்லாமல் நம்ம தொலைக்காட்சியை அணுக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒளிபரப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறப்போ எப்படி தோணுதுங்க சார் இல்ல அது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் நீங்க பேசுறவங்களுக்கு நல்ல சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு கேஷுவல் 
அந்த இந்த இந்த தொலைக்காட்சிக்கு ராகத்துக்கே உரிய ஒரு இணக்கமான சூழல் ஒரு ஒரு நெகிழ்வான சூழல் ஓகே அது இருக்கு உங்க எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் பார்த்து போறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சட்டங்களுக்குள்ள அடைத்து நேர்மைங்கிற சட்டம் சரியா போட்டிருக்கீங்க சரி சார் அதுல வலுவறது இல்லை நீங்க மற்றபடிக்கான அந்த நெகிழ்வு இருக்கு இல்லையா வளைந்து நிமறுதல் அது அது நீண்ட காலம் இருக்கிறதுக்கான சூழலை உருவாக்கும் அது உங்க நிகழ்ச்சியில நிகழ்ச்சி நடத்துற பாங்குல நீங்க நிகழ்ச்சிகளை தொகுக்கிற விஷயங்கள்ல அதே மாதிரி ராகம் இதை இதை வந்து நீங்க சொல்ற ஸ்லாட் இதை இதை என்னுடைய நிகழ்ச்சி நிகழ் நிகழ்வுகள்ல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் அது பாராட்டத்தக்க விஷயம் அது கடமை இசை பலனை எதிர்பார்க்காது பலன் தானா வந்துருது பதினெட்டு வருடத்தை கடந்தோங்கிறது இவ்வளவு எதிர்ப்புகளுக்கு மீறி இவ்வளவு விஷயங்களுக்கு மீறி அப்படி ஒதுங்கி நின்று நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் செஞ்சு எங்கேயும் ஆர்ப்பாட்டமா நான் ராகம் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளுன்னு சொல்லி அப்படியே போகிற ஒரு அந்த அந்த சினிமாட்டிக்கான ஒரு இதெல்லாம் காமிச்சதில்லை பல புகழ்பெற்ற பெரிய பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாம் இங்க வேலை பார்த்திருக்காங்க யாருமே வந்து பந்தா காட்டினதா இல்ல நான் வந்து பொது வாழ்க்கையில இறக்கூடிய நீண்ட காலமா இருக்கேன் எத்தனை வருஷம் சொன்னா வயசு கணக்கு போட்டு அப்படி இருக்கிற இதுல ரொம்ப அவங்களே எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் உங்களை பாக்குறோம் இப்ப ஜான் இருக்காரு அப்படியே அந்த எதுக்குமே அலட்டிக் கொள்ளாமல் பிரதீப் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படி ஓரமா ஒதுக்கிட்டு அவங்க வேலை அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்ன எத்தை எடுத்துக்கணும் அதை செஞ்சு போயிடுறாங்க அது ஒரு அருமையான விஷயம் அது தொடர்ந்து நடக்கும் சிறப்பு ஒரு கால இருக்காங்க சார் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி சீர்காழி சார் வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப மலேசியால இருந்து பேசுறீங்க வாழ்த்துக்கள் சார் ராகம் தொலைக்காட்சி அன்பர்களுக்கும் பெயர்களுக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஊட்டியில குளிர் எந்த அளவு சுகமானதோ பதமானதோ பிரபலமானதோ அதே போலவே ராகம் தீவியும் மக்களோடு மட்டுமல்ல கலைஞர்களோடு மட்டுமல்ல ஈடுபட்டிருக்கின்ற அத்துணை உள்ளங்களோடும் ஒரு விதமான ஒரு திருப்தி வைத்திருக்கும் அறிவார்கள் ஊட்டியில நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிற நல்ல விஷயங்களை எடுத்து நல்ல முறையில் எடுத்துக் கொள்வதிலும் அந்த நீலகிரி பகுதியிலேயே முன்னெச்சரிக்கையான விஷயங்கள் முன்னெடுப்புகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த அந்த நோக்கத்தோடு நல்ல நோக்கத்தோடும் காக்கின்ற நோக்கத்தோடு மக்களுக்கு உதவுகின்றத நோக்கத்தோடு அவர்கள் பணிபுரிவது வாழ்த்துக்குரியது எனது அருமைக்குரிய நண்பர் என்பவர்களும் அவரது இல்லற துணை நலம் அம்மா அவர்களும் அவரது மகனாரும் ஒரு முழு ஈடுபாட்டோடு இதை வந்து ஒரு பணியாக ஒரு டெடிக்கேட்டட் சர்வீஸாக இதை வந்து அவங்க செஞ்சுட்டு வர்றதை வந்து உலகம் அறியும் நீலகிரி வாழ் மக்கள் ராகம் டிவி கௌரவமான நிகழ்ச்சிகள் கௌரவமான செய்திகள் கௌரவமான வெளிப்படுத்துதல்கள் நல்ல நிகழ்ச்சிகள் அதே நேரத்தில் ஜனரல் தேவமாகவும் எடுத்துச் சென்று எல்லா விதங்களிலும் அவர்கள் அற்புதமான ஒரு பணி செய்து வருவதை போற்றுகின்ற நபர்களில் இசிரியனும் ஒருவன் நாங்கள் வந்த பாரம்பரியம் இசைமணி டாக்டர் சீரகி எஸ் கோவிந்தராஜன் அவர்களின் மகன் என்ற சொல்லுக்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த காரணத்தால் ஒரு நல்ல ஒரு பாரம்பரிய ராகம் டிவி என்கிற ஒரு தொலைக்காட்சி சேனல் வாயிலாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் உருவாகிறது என்பதை எண்ணி மகிழ்ந்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் பதினெட்டு பதினெட்டுல வந்து காலடி எடுத்து வைக்கின்றது ராகம் தொலைக்காட்சி மெய் வாய் கண் மூக்கு செடி ஐந்து இது போக காம குரோத லோப போக மதமாச்சாரியம் திவியம் அப்படிங்கிற அஷ்டராகங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சபரிமலையில உள்ள பதினெட்டாம் படி என்று சொல்வார்கள் 
எல்லாம் கடந்துதான் நீ இறைநிலை அடைய அடைய முடியும் என்பதற்கு அடையாளமான பதினெட்டு இந்த ஆண்டு ராகம் தேவிக்கு அமைந்திருக்கிறது பதினெட்டாம் படிக்குரிய நாயகனான ஐயப்பன் திருவிழாவால் ராகம் தேவி அத்தனையும் கடந்து வந்திருக்கிறது இன்னும் பல வெற்றிகளை கடக்க இருக்கிறது இவர்கள் இந்த குழுமம் இதற்காக உழைக்கின்ற அத்துணை உழைப்பாளிகள் அனைவரும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல்கோடி நூறாயிரம் ஆண்டு எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று இறை நலமும் பெற்று வாழ்க 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 இன்றுமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க தத்துவத்தகு வாழ என்னுடைய உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை இந்த கருத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சார் நீங்க எப்பவுமே நம்ம ப்ரோமோல ஒரு விஷயம் நீ உங்களோட ப்ரோமோ தான் ஓடி இருக்கோம் அமுதும் தேனும் அது ஒரு ரெண்டு வரிகள் சார் அமுதும் தேனும் எதற்கு என்னங்க சார் ஹலோ இல்ல உங்களோட ப்ரோமோ தான் நம்ம தொலைக்காட்சியில ஓடிட்டே இருக்கும் சார் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் பாடக்கூடிய அந்த பாடல் அமுதும் தேனும் எதற்கு நான் பாடினா நல்லா இருக்காது அதனால தான் நான் வரிகளா பாடிட்டேன் அது ஒரு எனக்கு அருமை அருமை சார் அருமை சார் சார் மலேசியால இருந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ஒரு பிஸியான ஷெடியூல்ல மலேசியால வந்து இருக்கேன் அப்படின்னாலும் விடாம இந்த அன்பு பிடியை விடாமல் நீலகிரியில் இருந்து அது நீ எந்த நீங்க எந்த நாட்டுக்கு போய் நாங்க விட மாட்டோம் இது தொடர்பு கொண்ட ராகம் தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாடகராகவும் இருக்காரு டாக்டரும் நல்ல ஒரு அதுலயும் ஷைன் ஆகிறார் பாடகளையும் இருக்காங்க எங்க அப்பா தலைமுறை முந்தைய தலைமுறைக்கு அவருடைய அடுத்த கட்டத்தை அந்த பரம்பரையை எப்படியே வழி நடத்துகிற கொண்டு செல்லுகிற தாங்கி செல்கிற ஒரு வேலையை அவருடைய மகன் செய்யறாரு அவரு ராகம் தொலைக்காட்சியை இவ்வளவு நேசிக்கிறாரு வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது ராக இன்றைக்கு அழைக்கிச்சு கேட்கும் போது ஒரு ரெண்டு வரி பாடலை பாடுவதற்காக உங்களுக்கு தயாரா இருக்காரு என்பது எவ்வளவு சிறப்பான விஷயம் ஆமா சார் ரொம்ப அருமையான அதுதான் நீங்க என்ன உங்கள் நேர்மை உங்களுக்கு என்ன சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறது அப்படின்றது இதுதான் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் கூட எஸ்பிபி சார் அவரும் ஒரு டைம் தொலைக்காட்சியில் இன்ட்ரிவ் எடுக்க போயிருந்தோம் அவரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரோமோலேயே பார்த்துருக்கலாம் அவ்வளோ வாழ்த்தி சொன்னார் பட் அவர் மறைவு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நமக்கு தொலைக்காட்சியில் ஏன்னா இவர் பா அவரும் அது மாதிரி தான் ஒரு பாடல் நமக்காக பாடினப்போ பக்கத்துலேருந்து பாடினப்போ நமக்கு அப்படியே அந்த இதெல்லாம் புல்லரிக்கிற மாதிரி இருந்தது அவர் பேசக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சார் சமுதாயம் அக்கறை கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சிகள் நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் பல எதிர்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னீங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்சிடென்ட்டு ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்ப்போடு தான் வந்தது அந்த எதிர்ப்பு இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கிறது எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப இதாக இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங்க எதிர்ப்பு என்றைக்கு உங்களுக்கு குறைகிறதோ அன்றைக்கு உங்கள் வளர்ச்சி குறையும் எப்போதுமே எதிர்ப்பு எவ்வளவு இருக்கோ அது உங்களை மீண்டும் மீண்டுமே அதிகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அது எல்லாருக்கும் காய்ச்ச மரம் தான் கல்லடிப்படும் காய்ச்சிட்டு இருக்கீங்க காய்ச்சி காய்ச்சி காட்சி அடைக்கிறீங்க கல்லு ரோட்டில் கிடைக்கும் சும்மா போகிறவங்க வந்து இருப்பான் எடுத்து பார்த்து அடிப்பான் அது நடக்கும் சார் நீங்கள் ஒரு ஜட்ஜாக கூட இருந்தீங்களா ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேச்சு நல்ல பேச்சு என்ன நீங்கள் என்ன அந்த தமிழில் வச்சு அப்படி அழகாக பேசுனீங்கள்ல டக்குன்னு கிளிக் ஆச்சு குழந்தைங்க ரொம்ப சிறப்பாக குழந்தைங்க 
அவங்க பெற்றோர்கள் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட என் வாங்கியிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் அழைச்சு பேசி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆமா ஒரு பெரிய உறவு இப்போ இப்போ கேட்டாங்கன்னா விஜயன் சார் ஜட்ஜா வந்தார்ல பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு குழந்தையெல்லாம் பேசி ஆமா ஆமா அவங்களும் ஒரு அட்வொகேட் அவங்க மதர் ஒரு அட்வொகேட் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இப்போ வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை தான் கேட்பாங்க விஜயன் சார் நல்லா இருக்காரா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த குழந்தைகள் மனசை நம்ம தொலைக்காட்சி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதாங்க சார் குழந்தைகள் மனசுலேருந்து அப்படியே எடுத்து பண்ணணும்னு நிறைய பேர் என்ன நினச்சா நம்ம மேக்சிமம் யாருக்கிட்ட மேக்சிமம் இல்லை காசே வாங்குறது கிடையாது என்ன இந்த செய்திகள் ஒளிபரப்பு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதில் அப்போவும் நிறைய சேலஞ்சிங்லாம் இருந்தது போகிறப்போ இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்கன்னு நாங்கள் சொன்னோம் இல்லை இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு <laughs> 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 நன்றி தெரிவிச்சு மறுபடியும் நம்ம நிகழ்ச்சி பண்ணுங்க அவர்களுக்கு நன்றி சொல்வது உண்மையிலேயே சிறப்பான நிகழ்ச்சி இந்த நன்றி வந்துட்டு எதுக்காக இந்த தருணத்தில் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா மக்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்ல முன்னெடுத்து செஞ்சிருந்தாங்க சார் ஏன்னா கொரோனால ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் எங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த காந்தல் பகுதியில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே நெருங்க முடியாத ஒரு சமயம் கொரோனா அந்த டோட்டல் காந்தலே லாக்டவுன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹெல்ப் கேட்டிருந்தாங்க ஹெல்ப் நிறைய பேர் வந்து முன் வந்து செஞ்சிருந்தாங்க அப்போதான் நம்ம அந்த குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சர்வீஸ் டூ பீப்புள் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த குரூப்பில் போட்டிருந்தோம் அதில் ஒரு சில பேர்லாம் முன்னாடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க சார் அதை நம்ம சொல்லிக்கலாங்க சார் அல்தாஃப் நீலகிரி கலர் லேபு அவர் வந்துட்டு நூறு குடும்பங்களுக்கு அந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதுமாதிரி வினோதனையும் அதேமாதிரி ப்ரொஃபை இந்த ப்ரொவிஷனல் அந்தமாதிரி கிளாத்தும்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் ஜெயின் சங்கம் வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஃபுட்டு இது பண்ணிவிட்டு சமுதாய கிச்சன் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட இரநூறுலேருந்து முந்நூறு நபர்களுக்கு வந்துட்டு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாவில் அவங்க போய் அந்த ஹெல்ப்லாம் ஹெல்ப் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க சார் அந்த பேங்கிங் இடத்துலையும் போயிருந்தோம் எல்லாம் ஒரு ருட்டீனாகவே அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுமாதிரி ஜார்ஜ் திரு ஜார்ஜ் அவர்கள் டிஎம்கே அவங்களும் கொடுத்துருந்தாங்க அதுமாதிரி செந்தில் சுபா சுபம் அப்படிங்கிற அமைப்பிலும் சேர்ந்து பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி சிஸ்டர்ஸ் பெத்தலேம் ஸ்கூல் சிஸ்டர்ஸ் அதுமாதிரி நர்சரத் ஸ்கூல் சிஸ்டர்ஸ் அவங்களே வாலண்டியராக கூப்பிட்ருந்தாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் அந்த ஃப்ளட்டு சொன்னீங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்போ அந்த ஃப்ளட்டு சமயத்தில் என்ன பண்ணோம் ஒரு இடத்துல ஃபுட்டே கிடைக்கல அந்த ஒரு முகாமுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கல என்னென்னு இங்கே ஈவினிங் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் நம்ம ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் அந்த இட்லி அதெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்தோம் சார் கொடுத்துட்டு அதை ஒளிபரப்பு பண்ணோம் நிறைய பேர் என்ன விளம்பரத்துக்காக ஒளிபரப்பு பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அது விளம்பர நோக்கம் இல்லை நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த ஹெல்ப் வந்துட்டு மற்றவங்க அது பார்க்குறப்போ அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணல இருந்தாலும் அது ஒளிபரப்பு செஞ்சோம் ஒளிபரப்பு செஞ்சோன்னே அந்த முகாமில் ஏகப்பட்ட உணவு சார் எங்களே நாங்களே போய் பார்த்தோம் அந்த உணவு அதிகமாக அளவில் அந்த காம்பவுண்டுக்கு விட்டு வெளியே கொட்டக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருந்தது அதேமாதிரி இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டப்போ ராகம் தொலைக்காட்சி இதே மாதிரி செய்யலாம் நிறைய <laughs> 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 எண்ணத்தையெல்லாம் விரும்பிச்சோம் அதுக்கு தேடி தேடி வந்து பல பேர் நீங்க அதனாலதான் இருக்கு ஆமா சார் அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிடல இந்த சமயத்துலன்னு இது பெத்லேமன் நசரத் இது சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்றப்போ அது ஒரு வீடுங்க சார் சரி இந்த ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணாங்க இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கு போறப்போ அந்த இது ஃப்ளெக்ஸ் ஷீட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல தான் வீடே அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க ரெகுலராக அதில் தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் பட் கொரோனானால அவங்களுக்கு இது பண்ணணும்னு எல்லாமே காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ் தான் சார் இது கொண்டு போய் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து அதுவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது சிஸ்டர்ஸும் அதே மாதிரி பண்ண மாதிரி கரண்ட் ரித்திக்க ப்ரொவிஷனல்ஸ் இது பண்ணிருந்தாங்க மாதிரி ரூபா தியாகு அப்படின்னு திருமதி ரூபா தியாகு அப்படின்னு வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு இந்த குரூப்பை பார்த்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வந்திருந்தாங்க சார் முன் வந்து கேஷ் ஆகட்டும் சரி எதாக இருந்தால் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க மாரி திருமதி ரூபா தியாகு அவர்கள் வந்துட்டு அ
மாதிரி கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு ஃபிங்கர் போஸ்ட் பகுதியிலேருந்து வெஜிடபிளில் இது பண்ணியிருந்தாங்க அதுமாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்டு மிஸ்டர் ரா ரகுநாதன் அவரும் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க அதுமாதிரி ஓகே அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் எனக்கே நிறைய எங்க கல்லூரியில எனக்கு மூத்தவர் அவர் ஓகே அது நல்ல ரகுநாத் கவிதான் சொல்லி ரெண்டு பேருமே வளர்க்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஓகே சார் கரெக்ட் நீங்க அவங்களும் வந்துட்டு முன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க அதுமாதிரி லா லாரன்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு கொரோனா டைம்ல ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க அதேமாதிரி அந்த சமயத்தில் ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயரு ஒரு இந்த ஷூ வாங்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் ஏன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு பிரத்யேக ஷூ இருக்குது அது வாங்கணும்னா உடனடியாக ஒரு நேர கீழ்கோத்துக்கிறையை சார்ந்தவர் அந்த பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் அவருக்கு உடனே ஒரு ஃபண்டு கொடுத்து இது பண்ணியிருந்தாங்க ரூபா தியாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த ட்ரைனிங்க்கு போக உத்தரப்பிரதேஷில் நடக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங்க்கு போகிறப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க வந்து ட்ரைனிங் செலவுக்காக அப்படி நிறைய பேர் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க நம்ம தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த செய்திகள் ஒரு சின்ன ஒரு போஸ்ட் மட்டும்தான் போடுவோங்க சார் அந்த போஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு சில பேரில் விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு கேட்ட உடனே அடுத்த அடுத்த செகண்ட் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்துருந்தாங்க சார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அது மாதிரி இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிங்க சார் ஒரு தனியார் உணவு விடுதியில் ஒருத்தங்க வேலை செய்கிறாங்க ஒரு பெண் ஒருத்தங்க வேலை செய்கிறாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு நோய் யாருக்குமே வராத அந்த நோய் வந்திருக்குது வந்த உடனே அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபண்ட் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ அந்த ஃபண்டுக்காக முன்னெடுத்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரும் கொடுத்துருந்தோம் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரில் நிறைய பேர் சஜஷனும் சொல்லியிருந்தாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை அங்கே ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு என்ன <laughs> <laughs> செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சு அதை உடனே செஞ்சிடணும் செய்தி ஒளிபரப்புவது நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது உங்களுடைய தொழில் அது கூட அதனால் ஆக விளைந்த பயன் என்ன அப்படிங்கும் போது சமூக கடப்பாடு அதை நீங்க சரியா செஞ்சிருக்கீங்க ரெண்டையும் ஒன்னா இணைக்கிறீங்க செய்தியை சொல்வதன் மூலமாக மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது ஒரு செய்தி கொடுத்து அறிவூட்டுவது அதோடு சேர்த்து அந்த செய்தியின் தொடர்ச்சியாக சமூக கடப்பாடு ஒன்று இருக்குல்ல நம்ம என்ன தொழில் வண்ண செய்யலாம் எல்லா தொழிலுக்கும் ஒரு சமூக கடப்பாடு இருக்கும் அதனால விளைகிற பயன் இருக்கும் அதுதான் நீங்கள் சொன்ன இந்த நண்பர்கள் நீங்கள் பெயர் வாசித்த இந்த நண்பர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு நான் ஒரு கொரோனா காலகட்டத்தில் தான் ஊரில் இருந்தோம் அந்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணோடனே எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி லைன் இருக்கு ஓகே சார் அப்போ வேலை இல்லைன்னு எங்க சின்ன குழந்தை எங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க அப்போ அந்த பாட்டிங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு நல்வினையா ரகு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னீங்களா அவருடைய கலைக்கு என்னுடைய அக்கா பையன் இன்னைக்கு அவர் தமிழ்நாடு ஸ்டாண்டிங் கவுன்சில் சபரி சுப்ரமணியம் அவர் குழந்தைங்க சொன்னோடனே எங்கிட்ட பேசினார் பாருங்க மாமா ரொம்ப நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த எண்ணம் இருக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு உடனே நாங்கள் அங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாம் உன்னுடைய ஒண்டியில் எவ்வளோ இருக்குது உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது நாங்கள் போட்டோம்னா ஒரு அஞ்சு பத்தாயிரம் ரூபா எங்கள் எங்கள் சின்ன வீட்டுக்குள்ளேயே ஆகிடுச்சு அது ஆனோடனே அங்கே இருக்கிற இளைஞர்களை சரவணன் சொல்லி ஒரு பிடிசியில் வேலை செய்வார் அவர் அந்த அந்த பகுதியினுடைய ஒரு முக்கியமான பிரபுகள் அந்த கமிட்டியிலலாம் இருப்பார் அந்த கோவில் கமிட்டி அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் அழைச்சோடனே அவங்க நாலு பேரோட வராங்க எந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் சொல்கிறது அந்த வெள்ளத்தி ஆதிவாசி கிராமம் மஞ்சூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அங்கெல்லாம் போனாங்க இதை உங்களை மாதிரி ஒரு பத்திரிகை நண்பர் உங்களுக்கு தெரியும் குமுதம் சக்திங்கிறவர் ஏதோ நண்பருக்கு சொல்ல போக அவர் சரணம்ங்கிற ஒரு இது ஏதோ ஒரு யூடியூப்ல போட்டு விட அங்க எங்க இருந்து வந்துச்சுங்கிறீங்க உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு அப்பதான் நான் ராகம் தொலைக்காட்சி கூப்பிட்டு சொல்றேன் உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அண்ணே நாங்க ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் யூசுப்னு சொல்லி அவர் வந்து இராணுவத்தில் இருக்காரு என்ன தொகை வேணும்னு சொல்லி அனுப்புறாரு 
டி பி ராமன் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய உங்கள் புகழ்பெற்ற ஒரு தலைமை ஆசிரியருடைய மகன் டாக்டர் செந்தில்கிற ஒரு கோவிலிருந்து அனுப்புறார் ஸோ நீங்கள் செய்கிற இந்த வேலைகளெல்லாம் அப்படி விரிந்து பறந்து நாங்கள் ஒரு குட்டி இடத்துல செய்கிற வேலையை அப்படி போகும்போது ராகம் என்பது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ நீங்கள் இது தொடர்ச்சியாக செய்யணும் என்னுடைய வேண்டுதல் உங்ககிட்ட கல்வி சார்ந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறீங்க கல்வி சார்ந்த பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறீங்க எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்காட்சிகள் கண்காட்சிகள் நடத்துறீங்க இது முந்த நாள் முந்த நாள் இப்போ அளவில் பொன்னி மேடம் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஒருங்கிணைச்சிருந்தாங்க நான் கோவை போகிற வழியில் பார்த்தேன் திடீர்னு பார்த்தோன்னே சொன்னாங்க நீதிபதி மண்பமை நாராயணசாமி ஐயா அவர்கள் வந்து அவர் வந்து தொடங்கி வச்சாருன்னு கேட்டேன் அங்கே போயிருந்தேன் நான் அந்த அரங்கில் பல்வேறு விஷயங்கள் பயன்பாடு மிக்க விஷயங்கள் யார் இதை ஒருங்கிணைச்சாங்க போது உள்ளே போகும்போது தான் தெரியுது ராகம் தொலைக்காட்சி இவங்க போயிட்டு அந்த சீட்டு கொடி என்ட்ரி போட்டுருக்காங்க ஆமாம் ராகம் தொலைக்காட்சி இணைந்து வேலை செய்வது என்பது எப்படிப்பட்ட வேலையாக இருந்துச்சுனாக்கா அங்கே உட்காந்து சீட்டு எழுதி வேலையை அவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகி செஞ்சுட்டு தாங்க அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இதாவது உமேகா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஈவெண்ட்ஸு எல்லாமே அது மாதிரி மருத்துவ முகாம்கள் ஆமாம் சார் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது போன இது கூட அந்த மருத்துவ முகாம் அது அதில் மருத்துவ முகாமும் இதுதான் இணைஞ்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் ராகம் விருதுகள் நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் அகம சேர்ந்தெடுப்பு சிறப்பாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி சுந்தர் சாருடைய அந்த நூறாவது எபிசோடு முடியும் போது நடத்தப்பட்ட ஒரு விழா அதில் அது ரொம்ப சிறப் சிறப்பாக பேசப்பட்டது முக்கியமான வழக்கறிஞர்கள் பங்கு பெற்றிருந்தாங்க அதில் பல்வேறு விஷயங்கள் ரொம்ப சிறப்பு அதில் ஓகே சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் சார் தொலைக்காட்சியை பற்றிருந்தாலும் ஏற்கனவே க நேரம் கடந்துருச்சு இன்றைக்கு ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சி நேரலை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் கல்லட்டி பகுதியில் போயிட்டு இருக்கும்போதே பிஎஸ்என்எல் கட்டாகாதுன்னு சொல்கிற பகுதி வழியாக போய் ஒரு மணி நேரம் நிகழ்ச்சியை முடித்தேன் இன்றைக்கும் ரெண்டு மூணு நண்பர்கள் விழுப்புரத்திலிருந்து அம்பேத்கர் மன்றங்கள் வச்சிருக்க ஒரு அரசு வேலை பார்க்கிற மிகப்பெரிய அதிகாரி விழுப்புரத்திலிருந்து இன்னொரு அதிகாரி எல்லாம் காத்துருக்காங்க நான் சொன்னேன் ராகம் தொலைக்காட்சி அப்படின்னா உள்ளூர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்காக நம்மளை அவங்க புறக்கணிச்சிட்டு போகிறாருன்னு நினைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பதினெட்டாம் ஆண்டு உள்ளூர் தொலைக்காட்சி ஐயோ ரொம்ப சிறப்புண்ணே போய்ட்டுண்ணே அப்போ இப்போ இப்போ தான் ஒரு இந்த ஒரு அஞ்சு எட்டு வருஷமாக தான் அதிகப்படினா ஒரு பத்து வருஷமாக தான் இந்த சின்ன சின்ன சேனல்ஸு யூடியூப்பு அது இது ஃபேஸ்புக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப இதாகிட்டு வருது பதினெட்டு வருஷமாக ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்த்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன சொல்லிட்டு வரதுக்கு ஒரு மரியாதையான சாக்கு கிடைச்சது எனக்கு அது அதுக்கு அது ஒர்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் மகிழ்ச்சி நான் இங்கே வந்து இது மகிழ்ச்சியானது நீங்கள் என்னை பெருமைப்படுத்தினதான் நினைக்கிறேன் ஓகே உங்களுடைய ஒரு அதாவது நல்ல ஒரு பருவம் அந்த பதினெட்டு பதினெட்டில் என்ன அழைச்சிருக்கேன் மகிழ்ச்சி இளமையான நேரத்தில் ஆமாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்களும் இளமையாக தான் இருக்கீங்க எப்போ பார்த்தாலும் இந்த இளமை ராகத்துக்கு நீண்ட நெட்டிய பயணமாக இருக்கணும் அந்த கவிஞர் ஜமிலா சொன்ன மாதிரி பதினெட்டு நூற்றி எண்பது இருநூறு அப்படின்னு நூற்றாண்டு புகழ்மிக்க ஏன்னா அதான் குடும்பம் சேர்ந்து செய்துன்னு சொன்னாங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அதில் தங்களை உட்படுத்தி கொண்டு சீர்காழி ஐயா சொன்னது மாதிரி அவங்க வந்து இதற்காக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டு உங்களை போன்ற நல்ல நபர்களை இணைத்து கொண்டு அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் நீங்கள்லாமே அந்த சேவைக்கு தயாராக அவங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்குவது அதற்கான வேலை செய்வது இதில் பெரிய வருமானம் இருக்காதுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதை மீறி இதை செய்து கொண்டிருப்பது என்பது இது மிக நீண்ட பயணத்துக்கு இட்டு செல்லும் ஆனால் என்றும் பதினாறு என்பதை போல ராகம் என்றும் பதினெட்டாகவே மிளிரும் இந்த பதினாறு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஏஜ் அழகான ஏஜ் தான் என்றும் பதினாறுங்கிறது இளமை குறிக்கிற ஒரு சொல் பதினெட்டு என்பது முதிர்வை எட்டி நிற்கிற ஒரு வயது அட்டைனிங் மெஜாரிட்டி ஒருத்தர் நிறைஞர் வயதில் நிறைஞர் என்று சொன்னால் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிடுகிற தகுதி பெறுகிறவர் என்று சொன்னால் பதினெட்டு ஆயிருக்கணும் இல்லையா பதினெட்டு வயதுல தான் 
ஒரு ஒரு ஒருத்தர் மேஜர் ஆகிறாரு நீங்க அந்த மேஜர் ஆகிறீங்க பதினெட்டுனுடைய இளமை எப்போதுமே ராகத்துக்கு இருக்கணும் தொடர்ச்சியா இருக்கணும் எவ்வளவு நீண்ட நடிக பயணத்துக்கும் ராகம் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாங்கள்லாம் துணை இருப்போம் ஒரு ஒரு நேயரா என்று சொல்லி மீண்டும் வாழ்த்துகிறேன் நேர்களே நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும்ல அதுக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னொரு ஒரு நூறு எபிசோட் நமக்கு தேவைப்படும் இருந்தாலும் எல்லாமே மக்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நான் வெளியே போகிறப்போ அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த சமயத்தில் போகிறப்போ மக்கள் எங்கே தொலைக்காட்சி வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு மக்களோடு மக்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சினா ராகம் தொலைக்காட்சி தான் ஏன்னா நேரடியாக நம்ம போய் பார்த்துருக்கோம் அங்கே போனதுமே ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ராகம் தொலைக்காட்சியிலேருந்து வந்திருக்காங்க அன்றைக்கி ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் சொன்னால் ஏன் நம்ம டிவி வந்துருச்சுங்க அப்படின்றாங்க ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிறாங்க இதில் என்னென்னா குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ராகம் தொலைக்காட்சி மேலே ஒரு ஈர்ப்பும் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இது எங்கள் தொலைக்காட்சியோட அது உங்கள் தொலைக்காட்சி உங்களுடைய விஷயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குதோ அது சம்மந்தப்பட்டவர்கிட்ட நேரடியாக எடுத்து செல்கிறோம் இதில் சார் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு அந்த பணம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நாங்க வாங்குறதே கிடையாது அப்படி ஏதாவது நம்ம தொலைக்காட்சியோட பேர் சொல்லி இவங்க இந்த இடத்துல வந்திருக்காங்க ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு இவ்வளோ காசு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சியோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் உடனடியாக இது பண்ணலாம் இல்லை நேரடியாக கூட வரலாம் நிறைய உங்களுக்கு விஷயங்கள் இல்லை ஃபேஸ்புக் என்ன <laughs> நம்ம வாங்க கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் இன்னொரு ஒரு பழக்கம் என்னன்னா நம்ம போற இடத்துல முன்னாடியே காசு கொடுத்துருவோம் அந்த டீ ஏமாத்த சாப்பிட்ற இடத்துல எல்லாம் முன்னாடியே காசு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா அதுவும் வேற ஒருத்தர் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருப்போம் ஸோ சார் விஜயன் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு நேர்மையான ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டாத அந்த நேர்மைங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தொலைக்காட்சி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய வருமானம் இல்லா இல்லைனாலும் அந்த நேர்மை அப்படிங்கிறது பணம் தான் வருமானம் கிடையாது இங்கே நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் வச்சிருக்க ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்ம தொலைக்காட்சியோட ஒரு வருமான வருமானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சியில் நிறைய நேயர்கள் வந்துட்டு கூப்பிட்டு பேசினாங்க தொலைக்காட்சியை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க இன்னியும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக தான் செஞ்சுட்டு இருப்போம் நகர்வளம் போன்ற நிகழ்ச்சியெல்லாம் வந்துட்டு மீண்டும் நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் நகர்வளம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்துட்டு ஒரு பெரிய சக்ஸஸான ஒரு நிகழ்ச்சி காரணம் என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ நேரடியாக போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பழகக்கூடிய விஷயங்கள் வேறு நான் எவ்வளோ ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டாக பழகிப்போம் பட் அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தால் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகிட்ட நேரடியாக போய் சொல்லிடுவோம் சார் இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்குதாமா அதை சரி பண்ணலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறப்போ உடனடியாக நாங்கள் சரி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த கொரோனா டைம் ஆகட்டும் சரி நிறைய அதிகாரிகள் ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு சில அதிகாரிகள் நம்ம சொல்ல விரும்பல எல்லா அதிகாரிகளுமே வந்துட்டு ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதில் என்னென்ன ஒரு மிஸ்கால்குலேஷன் என்ன ஆயிருதுன்னா இவங்களுக்குலாம் இவ்வளோ பண்ணுறாங்க அதிகாரிகள் என்ன சும்மாவாக பண்ணுவாங்க அவங்களும் ராகம் தொலைக்காட்சிக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் ராகம் தொலைக்காட்சி ஒரு பர்சனலாக ஒரு அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸு அந்த டிராஃபிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸு மெடிக்கல் நம்ம தொலைக்காட்சியில் கூட அந்த பிளட்டுக்கான ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருக்குது நேரடியாக நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருப்பாங்க இதில் ஏதாவது விடுபட்டிருந்தால் நீங்கள் சொல்ல இந்த சஜஷன் ராகம் தொலைக்காட்சியில் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா உங்களுடைய சஜஷன் வச்சு நிறைய நிகழ்ச்சிகளும் ஒளிபரப்பு செஞ்சுட்ருக்கோம் உங்கள் சஜஷன் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏதாவது விடுபட்டிருந்தாலும் அந்த சஜஷன் நீங்கள் சொல்லலாம் மாதிரி நிறைய ஒரு சில பேர்த்து நம்ம தேங்க்ஸ் பொதுமக்களுக்கு <laughs> ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறப்போ சரி ஃப்ரீயாக கூட பண்ணியிருக்கலாம் அதுவும் ஒரு சேவை தான் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற இணையதள பக்கத்தில் நம்ம தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய எதிர்ப்பு
நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டவர்கிட்ட சென்று இது பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகிட்ட கம்ப்ளைண்ட்டாகவும் பதிவு பண்ணியிருந்தால் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தொலைக்காட்சியை பற்றி சொல்லிடுறேன் அது உங்களுடைய தொலைக்காட்சி உங்கள் சார்பாக தான் நான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ராகம் தொலைக்காட்சி உங்களுடைய தொலைக்காட்சி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எங்கள் கூடயே இருந்துட்டு இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட பதினேழு ஆண்டுகள் நீங்கள் கூட இருந்துட்டீங்க பதினெட்டாவது ஆண்டில் க காலரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்துட்டு ரொம்ப தேவைப்படுது அதிகாரிகளாகட்டும் சரி கேபிள் ஆப்ரேட்டர்களும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகள் சேட்டலைட் தொலைக்காட்சிகள் அது மாதிரி நிறைய அரசு அதிகாரிகள் எல்லாத்துக்குமே ராகம் தொலைக்காட்சி சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நீலகிரி மாவட்ட தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்